ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ரெஃப்ரஸ் கோர்ஸ் மாடியூல் பார்த்துட்ருக்கோம் சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் செவன்த் ஒன் பார்க்குறோம் பாருங்கள் சேஞ்சஸ் அரௌண்டஸ் இந்த டாப்பிக்கில் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் கீழே பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுத சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு கேண்டில் வந்து பேர்ன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இது கெமிக்கல் சேஞ்ச் அதே போல் இங்கே ஒரு பலூன் இருக்குது பலூனை வந்து ஒரு பின் வச்சு பஞ்சர் பண்ணுறாங்க அப்போ அப்படி பேர்ஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ அது வந்து இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பாது அப்போ இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சிக் வந்து எக் வந்து ஹேட்ச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சிக் வெளியே வர மாதிரி இது வந்து உள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறனால தான் நடக்குது அப்போ கெமிக்கல் சேஞ்ச் அடுத்து பாருங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து அப்படி மெல்ட் ஆச்சுன்னா வாட்டராக மாறும் வாட்டர் மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஐஸ் க்யூப் மாறும் அப்படி ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இது அப்போ ரிவர்சபிள் சேஞ்சுன்னு சொல்லணும் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அன்டிசைரபிள் சேஞ்சு இதனால் நமக்கு வந்து கெடுதல் தான் அப்போ அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் சொல்லணும் சரி அடுத்தது போகலாம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இன் டெபுலர் காலம் இந்த டெபுலர் காலமில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபில்லப் ஃபில்லப்ஸ் எல்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்க சரி நான் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்று எக் டூ சிக்கன் எக் டூ சிக்கன் வந்து அங்கே நம்ம கெமிக்கல் சேஞ்ச் சொன்னோம் அது ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸாக நடக்குது அங்கே ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே எக்லேருந்து சிக்கன் வர்றது வந்து ஒரு ஸ்லோ சேஞ்சு ஓகே அப்போ ஃபாஸ்ட் சேஞ்சுக்கு நம்ம இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் பேர்னிங் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் டீ பற்ற வச்சோடனே டப்புன் பட்டாஸ் வடிச்சிடும் அது வந்து ஃபாஸ்ட் சேஞ்சு அடுத்தது தேர்ட் ஒன்று மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் படித்தோம் அடுத்து வந்து டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து திரும்ப மறுபடியும் கிடைக்காது ஃபிஃப்த்து ஒன்று ட்ரையிங் ஆஃப் வெட் கிளாத்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மறுபடியும் வெட் ஆச்சுன்னா ஆகும் ட்ரை பண்ணும் வெட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப போயிடும் அப்போ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சு அடுத்து பிளாக்கனிங் ஆஃப் சில்வர் ஆர்னமெண்ட் சில்வர் ஆர்னமெண்ட் வந்து பிளாக்கனிங் ஆகிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்ச் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நம்ம காலில் போடுற கொலுசு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கும்போது புதுசாக பல பலன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ் ஆக ஆக அப்படி பிளாக் கிஸ் ஆகிடும் அங்கே வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறனால தான் ஆகும் சரி அடுத்தது செவன்த் ஒன்று அவங்க டிசைரபிள் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அங்கே க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் போடுறோம் அடுத்து டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் அடுத்து போகலாம் நம்ம இவால்வேஷன் பார்ட் பாடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ரோமன் நம்பர் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ ஸ்லோ சேஞ்ச் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெதை போட்டு நம்ம செடியை முளைக்க வைக்கணுன்னா இன்றைக்கி போட்ட ஒன்று அடுத்த நிமிஷமே வெதை முளைச்சிடாது டே பை டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரூட்டு சாப்பிளிங் வந்து அப்படி அப்படியே தான் பிளான்ட் வரும் அப்போ அது வந்து ஒரு ஸ்லோ சேஞ்ச் அப்போ பி ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீடு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பேர்னிங் ஆஃப் அ கேண்டில் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது அப்போது கெமிக்கல் சேஞ்ச் எழுதணும் தேர்ட் ஒன்று ஐடென்டிஃபை இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் அதாவது எது வந்து திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு போகாது அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இழுத்து விட்டால் போயிடும் அதே போல் இங்கே ரெயின்ஃபால் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேர்ட் ஃப்ரம் மில்க்கு மில்க்லேருந்து கேர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் கேர்டு நம்ம மில்க் ஆக்க முடியுமா முடியாது அப்போ அது இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சு ஃபோர்த் ஒன்று ட்ரையிங் ஆஃப் வெட் க்ளோத்ஸ் இன் ஏர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் இது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு போகும் ஃபிஃப்த் ஒன்று த சேஞ்சஸ் விச் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு ஆர் என்வரான்மெண்ட் இஸ் இது டீஃபாரஸ்டேஷன் நமக்கு தேவையில்லை யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ரஸ்டிங் ஆஃப் ஐனும் யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்போ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க சரி ரொம்ப நம்பர் டூ போகலாம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்று க்
தேர்ட் ஒன் த சேஞ்சஸ் விச் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு அஸ் எந்த சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் கொடுக்குதோ யூஸ்ஃபுல் இல்லையோ அதுக்கு பேர் அன்டிசைரபிள் சேஞ்சு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன படித்தோம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் படித்தோம் இல்லை எஸ் ஃபோர்த் ஒன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேஞ்சஸ் இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சேஞ்ச் எது பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது மேன்மேட் ஆர்டிஃபிஷியல் இதே ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஒர்த் வந்து நேச்சுரல் அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் சேஞ்ச் கேட்குறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் எழுதணும் ஃபிஃப்த் ஒன்று சேஞ்சஸ் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் நேச்சர் ஆன் த ஓன் இஸ் நேச்சரில் நடக்கக்கூடியதெல்லாம் நேச்சுரல் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பிரேக்கிங் ஆஃப் கிளாஸ் ஒரு கண்ணாடி கீழே உளுந்து உடஞ்சிரும் உடையிறது ஃபாஸ்ட்டாக உளுந்து உடு விழுந்த உடனே உடஞ்சிரும் அது ஃபாஸ்ட் சேஞ்சு ஆக்சுவலாக வந்து இது இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சும் நம்ம சொல்லலாம் சரி டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆஃப் சீசன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ சேஞ்சு ஒரு ஒரு சீசன் வந்து இவ்வளோ கா இவ்வளோ மந்த்ஸ் இவ்வளோ மந்த்ஸ் அப்படி இருந்தது தான் போகும் அப்போ அது ஸ்லோ சேஞ்சு பேர்னிங் ஆஃப் மேஸ்டிக்ஸ் பேர்னிங் ஆஃப் மேஸ்டிக்ஸ் வந்து நெரு பற்ற வச்ச உடனே எரியும் உள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறனால அந்த கெமிக்கல் ஒன்னோட ஒன்று இது பண்ணுறதுனால அப்போ கெமிக்கல் சேஞ்சு லேண்ட்ஸ்லைடு லேண்ட்ஸ்லைடு வந்து ஒரு நேச்சுரல் சேஞ்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அது அன்டிசைரபிள் நமக்கு யூஸ் இல்லை அடுத்து ரொம்ப நம்பர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அனோலாகி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து அவங்க ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க அதை கம்பேர் பண்ணி அடுத்த கொஸ்டின் கொடுத்தா அவங்க அப் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் எதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கம்பேர் பண்ணி அதை எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டு நாம் ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கல உங்களுக்கு அனலாகினா என்னன்னு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிசால்விங் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டிசால்விங் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து ரிசர்வ் ரிவர்சபிள் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து என்ன சேஞ்சு இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் சொல்லணும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதை இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் கூட சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இர்ரிவர்சபிள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ரிவர்சபிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இர்ரிவர்சபிள் தான் கொடுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் ராட்டிங் ஆஃப் எக்ஸ் அன்டிசைரபிள் எக்கு வந்து முட்டை கெட்டு போகிறது வந்து அன்டிசைரபிள் இதே க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் வந்து என்ன அது நமக்கு டிசைரபிள் யூஸ் கொடுக்குது கரெக்டு அடுத்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க அது ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் இதே கெமிக்கல் சேஞ்சாக இருந்தால் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன்று பேர்ஸ்டிங் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கக்கூடிய சேஞ்ச் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட் அப்படி ஸ்லோ சேஞ்ச் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்று ஹீட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் டு சேஞ்ச் வாட்டர் இன்டு வாட்டர் வேப்பருக்கு பேர் வந்து இவாப்பரேஷன் வாட்டரை வந்து அப்படியே வந்து வாட்டர் வேப்பர் ஆகி ஆவி ஆகி போகிறதுக்கு பேர் இவாப்பரேஷன் கூலிங் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன்டு வாட்டர் அந்த மூடியில் மூடி வச்சு அந்த வாட்டர் வேப்பரெல்லாம் அப்படியே கூலிங் பண்ணி கொடுத்தோம்னா மறுபடியும் வாட்டராக மாறத்துக்கு பேர் கண்டன்சேஷன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாடல் இதோடு நமக்கு முடிஞ்சது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்